this is the example this is the live example of my sip i have started my sip in uh, 2006 september 2006 nav thi us time pe 26 rupees ki us time pe sensex tha 12200 1050 ki maine meri amount hai wo uski meri sip तब उसकी NAV थी 26 रुपीस 2008 में मार्केट बढ़ गया और NAV बढ़ के 39 रुपीस हो गई मेरा उस टाइम पे इंस्टॉलमेंट चल रहा था 16 यानी कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया 16,800 उस टाइम पे सेंसेक्स था 21,000 CV मींस करंट वैल्यू यानी कि उस टाइम की वैल्यू उस टाइम की वैल्यू थी मेरी 16,800 की 22,775 की हो गई यानी कि मुझे compounded annualized growth return यानी कि compounding return मुझे कितना मिला 59% और recurring में अगर मैं डालता वही amount तो मेरा 16,800 का कितना हो जाता 17,749 रुपया यहाँ पर ये देखिए कि मैं बहुत खुश हो गया कि यार 59% का return है लेकिन वो 39 की है नहीं हर महीने आप देखिए उसके बाद क्या हुआ 30, 20 वो जो सर्कल है 39 रुपीस का सर्कल उसके नीचे आप देखिए 39, 27, 26, 29, 25, 23, 25, 26, 20, 16, 15, 17, 16 यानी कि मार्केट एवरी मंथ नीचे आ रहा था एवरी मंथ हाँ आज के दिन जैसा नहीं एवरी मंथ नीचे आ रहा था कब तक आ रहा था एक साल तक लगातार नीचे ही आ रहा था उसकी एनएवी नीचे ही आ रही थी और मार्च 2009 में जब उसकी एनएवी 15 रुपया हो गई तो उस टाइम पे सेंसेक्स था 8500 मेरा इंस्टॉलमेंट था उस टाइम पे 38 यानी कि 2 साल तक मैंने इन्वेस्टमेंट किया कितना इन्वेस्टमेंट किया 31500 और मेरी वैल्यू थी उस टाइम पे 18530 यानी कि मुझे नेगेटिव रिटर्न मिल रहा था पहले कितना मिल रहा था पॉजिटिव आज आज कितना मिल रहा है नेगेटिव यानी कि 2 साल में मेरा रिटर्न नेगेटिव हो गया 39% का कंपाउंडिंग उस जगह उनकी जगह उसकी जगह पे मैंने जो रिकरिंग में अगर 9% में डाला होता तो 31 की जगह पे मुझे 35 मिलता 18000 तो नहीं मिलता लेकिन मैं ये देखता हूं कि यहां पर मुझे यूनिट्स ज्यादा मिल रहे हैं देखिए 15 पे मुझे यूनिट्स कितना मिला है 69.907 सो आई एम इन एक्यूमुलेटिंग फेज आई एम गैदरिंग द यूनिट्स अभी आप देखिए 2010 में जब सेंसेक्स फिर से वही स्तर पर आया यानी 21000 का तो उस टाइम पे उसकी एनएवी कितनी हो गई थी 53 रुपीस 50 इंस्टॉलमेंट मैंने भरे 52000 रुपीस मैंने भरे हैं और उसकी वैल्यू हो गई 98000 यानी कि मुझे रिटर्न मिला 32 परसेंट का अभी आप देखिए 2013 2013 में फिर से यानी और सेंसेक्स 15000 आ गया मेरी मेरा जो इंस्टॉलमेंट है 84th 83rd इंस्टॉलमेंट यानी कि 7 साल तक मैंने पैसा भरा 7 इयर्स तक मैंने पैसा भरा है 87000 रुपीस भरा है और उसकी वैल्यू हो गई 122000 रुपीस यानी कि 10% का ही रिटर्न है तो एफडी रिकरिंग डिपॉजिट और इक्विटी म्यूचुअल फंड एसआईपी दोनों का रिटर्न सेम हो गया 7 साल तक आपकी पेशेंस का टेस्ट हो रहा है यहां पर आप देखिए उसके बाद क्या हुआ 2015 दो साल के बाद उसकी एनएवी डबल हो गई मार्केट जो है 28000 हो गया मेरा इंस्टॉलमेंट चल रहा था उस टाइम पे 107 मैंने इन्वेस्टमेंट किया था 112000 का और मुझे मिल रहा था 3.39 लाख रुपीस यानी कि 24% का रिटर्न उसकी जगह पे अगर रिकरिंग पे डालता तो मेरा इन मेरी वैल्यू हो जाती 1.68 लाख रुपीस ओनली अगर अगर उसके बाद अभी ये मार्केट का फॉल आया है तो कितना वैल्यू है उसके पहले कितना था वो देखते हैं सन सेवेंथ फरवरी 2020 मेरा इंस्टॉलमेंट था वन लाख सिक्स मेरा इंस्टॉलमेंट चल रहा था वन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट यानी उस टाइम पे सेंसेक्स था फोर वन वन फोर वन और वो यानी टॉप पे था और मेरा इन्वेस्टमेंट � और करंट वैल्यू उस टाइम की वैल्यू कितनी थी 4.67 लाख कितना रिटर्न मिल रहा था 14% का 
उसकी जगह पे रिकरिंग पे मुझे कितना मिल रहा है 2.73 लाख क्योंकि अभी 7 परसेंट मैंने इसलिए गिना है क्योंकि एवरेज रिटर्न कम हो गया रिकरिंग पे आज के दिन में 6 परसेंट मिल रहा है मैंने एवरेज रिटर्न लिया है यहाँ पर 7 परसेंट और अगर आज मार्केट का फॉल आया तो कल की वैल्यू यानी आज की वैल्यू कितनी है मार्केट देखिए कितना हो गया फोर्टी का थर्टी थाउजेंड मेरा इंस्टॉलमेंट मैंने दो इंस्टॉलमेंट एड कर दी है तो उसमें ये मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड और मेरी करंट वैल्यू है थ्री पॉइंट एटी सिक्स लाख यानी मेरी वैल्यू फोर पॉइंट सिक्सटी सेवन से नीचे होके थ्री पॉइंट एटी सिक्स हो गई तो भी मुझे इलेवन परसेंट का रिटर्न मिल रहा है बॉस उसकी जगह पे रिकरिंग पे डालता तो मुझे सिर्फ टू मिलता है यानी कि मेरा मार्केट नीचे जा रहा है तो भी मेरी एस का रिटर्न आज के दिन में पॉजिटिव है क्यों पॉजिटिव है बिकॉज मैंने कंटिन्यू किया है मैंने टाइम पे फोकस किया है रिटर्न पे फोकस नहीं किया है गोल पे फोकस किया है मेरा गोल है रिटायरमेंट प्लानिंग मेरा गोल है चाइल्ड का एजुकेशन का प्लानिंग इसलिए मुझे यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टमेंट